Okay, hello, hello, good evening, everybody. Good evening, welcome. Hi. Hello, guys, how are you today? Hi, hello. Okay, perfect, very nice, guys. Cool. So, well, guys, today is a new day, right? So, um, I hope you're doing very well, right? So, welcome for the ones that are joining. So, it's already 8 p.m., right? So, guys, let's see. Yesterday, guys, let me, let me share you the presentation. Yesterday, we have an exercise, right, guys? So, we were discussing about simple present, right? So, we all remember, right, when to use do or does. You also, guys, see about transportation in English, right? So, guys, yesterday, uh, well, you, you did some exercises, right? So, now, let me ask you, do you have any question about the simple present? Todos entendemos el simple present, right? Yes? Okay. So now, guys, let's see. Yesterday, we have these questions, right? So this was the homework for today. So, guys, this is the thing that we are going to do. First of all, guys, you are going to discuss this question as a group, okay? I'm going to divide you in breakout rooms so you can speak with your partner okay you are going to discuss this question okay you are going to ask and answer okay and then after that i'm going to choose some of you randomly okay to ask you this question in order to see if you did it right got it guys entendido ¿Se entendieron cómo hacer, chicos? yes no yes you okay very nice <laughs> Ok, do not worry. So, guys, vamos a crear, bueno, voy a crear unos grupos primero aquí. Eh, ustedes solo tienen que aceptar, ok. Vamos a discutir estas preguntas. Usted va a preguntar y también las va a responder, ok, con su grupo. So, guys, vamos a discutir eso. Después de que hayamos discutido esto, chicos, yo voy a escoger a alguno de ustedes y les voy a preguntar, ok, una pregunta así para ver si en realidad le hicieron, ok, la tarea. So now, guys, you can accept the invitation, please. Pueden aceptar la invitación de los grupos, okay? And let's start speaking, okay? So come on, guys. Okay, just accept the invitation, please. Okay, so please accept the invitation, uh, Tatiana, Jacqueline, please, if you can accept that. Okay, perfect. Jacqueline, please. Okay. Okay, hello, Jose. So let's see. Hello, uh, Jose, we are working in groups, okay? Estamos discutiendo estas preguntas. Déjame asignarte en grupo. Solo acepta la invitación, okay? Okay, just accept the invitation, please. Thank you. Okay. Sorry, hello, Evelyn. Estamos discutiendo estas preguntas, okay? En grupo, so, solo accept the invitation, please. Okay.
Hello, Dalila. Uh, estamos discutiendo estas preguntas, ¿ok? Así que déjame asignarte a un grupo para que puedas discutir, ¿ok? Just accept the invitation. Ok. Hello, Alison. Hello. Uh, let's see. Okay. Uh, hello, Alison. Estamos discutiendo estas preguntas, okay? En grupo, pero ya todos ya están regresando, okay? So just wait a couple of minutes, okay? So remember, this was the homework of yesterday. Right, yesterday homework. So please, if you have, you know, your answers, be ready because I'm going to ask. So welcome, welcome everybody, welcome. Okay, so everybody's coming. So well, guys, let's see, I'm going to show some of you, okay, to ask you these questions, okay? So let's see, um, let me see who do I have here first. Uh, let's see, Michelle, hello, Michelle. Sorry. Hello. Good evening, teacher. Hi, Michelle. Let me ask you this question. What TV programs do you watch? I do watch on the TV, dramas or series. Okay, series. Okay, perfect. Thank you, Michelle. Thank you very much. Okay, now let's see. Let's ask, uh, who do I have here? Um, Roxana. Hello, Roxana. Roxana. Hello. Are you here with us? Hello. Hola. Hi. Roxana, let me ask you this question. Where do you eat lunch? Tell me. Yeah. Uh, la segunda pregunta. Where do you eat lunch? Exactly. At my place. Uh, at your place, but where? What is the name of your place? Okay, it's in my house. Um, okay, I eat my lunch in my house, you can say. Okay, nice. Let's see, uh, Brenda. Hello, Brenda. Hello. Hi, Brenda. Let me ask you this question. Yeah. <laughs> uh, yeah. See, see, I, I can hear you. Yeah. Okay. Now, let's see. Uh, Brenda, what time do you get up on weekdays? Tell me. I usually go for a run with my dog. Okay. At, at what time? Tell me. Yeah, ¿a qué hora? Ah, la primera. Yeah, exactly. Y yo la, la cuarta la estaba diciendo. Ok. I get up at 6.30. Say 6 30. Ok. Thank you, Renda. Thank you. Now let's see. César. Hello, César. Hello, teacher. Hi, César. 
Good evening. Let me ask you this question, Cesar. What books or magazines do you read? Teacher, I, I read a uh, comics magazine, a uh, Disney magazine. Okay, very nice. Perfect. Thank you. Thank you, Cesar. Now let's see Christopher. Hello, Christopher. Hello, teacher. Hi. Christopher, let me ask you this question. What do you do on weekends? Um, uh, okay. For example, go to the Paris. Okay. Go to the okay, very nice. Okay, perfect, cool. Okay, guys, yeah. so thank you, Christopher. So these questions, guys, You're were... Welcome. Where for you in order, okay, to express yourself, okay? Para ver, okay, chicos, como manejamos el speaking, okay? Now, guys, let's see. I have here, okay, something for you. Let's see. I have a little quiz, okay? Let's see. Let me show you the presentation. So, guys, this is a game, okay? Un juego que traigo de palabras, okay? Ustedes me van a ayudar, okay? You're going to help me. So, then name of this game is how do you call this okay so guys in the chat box the zoom the chat box of zoom you are going to type your answer okay so guys tell me how do you call this in english okay type your answer in the chat box in the chat box the zoom chicos how do you call this in english tell me this is a lavadora right but in english how do you call it mm -hmm. In the chat box, guys, tell me. Any idea? Do you know it? Okay, I have here Jose Luis a smartwatch. Okay, a smartwatch. Mm, well, <laughs> it's not a smart, but well, let's see. Wash machine, Allison. Okay, we are close. Okay, what about the rest, guys? I want to see everybody here participate. Okay. Michelle washing machine, mm, close. There is something just wrong, Michelle, there. Jose washing machine, okay. Guys, okay, washer, Melissa, okay. Cool, washer, okay, that's a good option. Washing machine, Tatiana, Roxana. Okay, guys, so this one, we call it exactly washing machine, okay, washing machine, like this one, right? So the ones that say washer, okay, they were almost close, right? It's washing, right? Washing. Now, guys, what about this one? What is this, guys? Tell me. What is this? Do you use in your house? Do you have one in your house, guys? Let's see. Okay. It just says laundry in the past, okay? Alison say blender, Michelle blender. Okay, blender, blender. Okay, Melissa. So guys, this is exactly as you mentioned. This is a blender machine, right? Una licuadora, okay? Blender machine. Guys, if you don't know these vocabulary, si no saben este vocabulario, chicos, les recomiendo que lo escriban o lo anoten, right? Así ustedes lo pueden tener, right? Now, guys, this one. What is this, guys? Tell me in English. What is this? Tell me. Any idea? Okay, Alison say comb. Okay, okay, cool. What about the rest, guys? Cesar, Tatiana, here come. Okay, here come. Very nice, Tatiana. Cesar say, okay, Jose, Michelle. Okay, guys, let me tell you something. This one, okay, este es tanto un sustantivo como un verbo, chicos. Okay, por qué? This is, first of all, is come, right? Step one is here, come or here, come. That's okay. So, guys, come is painted, right? Pero también es el verbo. Come is painted, okay? So, eso puede ser un sustantivo o un verbo, okay? Now, guys, let's see this one. How do you say trapeador in English, guys? Tell me. Okay, Cesar say mob, okay? What about the rest? Okay, Tatiana, Michelle, mob. So, yeah, guys. So, this is a mob, right? Este chicos también 
Puede ser un sustantivo y un verbo. Ustedes pueden decir trapeador y trapear, ¿ok? Como el verbo trapear. Ok. Now this one, guys. This is very easy. Tell me, guys. How do you call this? In English, tell me. How do you call it, guys? Any idea? Yes? No? Okay. Jose Lee bathroom, Melissa toilet, Michelle bath, Roxana bath, Cesar restroom. Okay. Bathroom, we have different answer here. Okay. So, guys, let's see. Este chicos es el inodoro, right? So, al inodoro, chicos, le llamamos tan tan toilet. Okay, toilet. So, toilet es como le llamamos al inodoro. Okay, toilet. Ahora, chicos, let's see. What about this one? How do you call this one, guys? This one. Any idea? How do you call it, guys? I, everybody has this one in house, right? So tell me, how do you call it? Uh, hygienic paper. Okay. Uh, more paper, toilet paper, essential. Okay. So, guys, this is, yeah, so. It's paper, of course it's paper. Okay, Melissa Pelli Henico, yeah, in Spanish, yeah. So, guys, this is, as you mentioned, toilet paper, right? Toilet paper, right? So is this one, perfect for the one that got it. So, well, guys, let's see, let's move on. So this was, guys, you know, a quiz for you to learn new words, okay? Solo era porque ustedes aprendieran, okay? Nuevas palabras, okay? So guys, remember, If you're learning English, guys, remember that you have, okay, at least to learn one word per day, okay? Al menos, chicos, una palabra por día, okay? Un verbo, cualquier cosa, right? In English. Now, guys, let's see. Let's move on and let's start with the class of today. So, let's see. Yesterday, guys, as I mentioned to you, we were discussing about the simple press, right? When to say don't or doesn't, okay? When to add S or not. Also, you have the presentation on the WhatsApp group. Now, guys, we're going to talk about irregular forms, okay? So, guys, as you, as you could see in the previous class, for he, she, and it, we use different verbs, right? In this case, the ones that are irregular are the ones that change completely. So, for example, guys, We have the verb have. Have, what is have in Spanish, guys? Have? Tener. Tener, exactly. So, guys, este es el verbo principal, have, okay? So, have, okay? Para he, she, and it, ya no va a ser have, sino que cambia a has, okay? Pero el significado es el mismo, significa tener, okay? Pero para estos tres va a ser has, okay? Tenemos have. Has, have, has. Al igual que el verbo do. Do, chicos, no solo es el auxiliar don't, ¿ok? So, do, chicos, es un verbo. So, ¿qué significa do in Spanish, guys? Do. Hacer. Hacer, exactly. So, hacer, for example, like, do exercises, do your homework, ¿ok? Hacer, ¿ok? So, do. Y para he, she, and it, Sabíamos que es does, right? Al igual que go. El verbo go se transforma a goes, right? So we got this one. Now, guys, I have here, you know, some questions for you, okay? So, guys, first of all, I need you... Uh, well, first of all, guys, we are going to discuss this question because ahora que ya somos bastantes, right? Que ya se unió la mayoría. So, guys, vamos a discutir estas preguntas as a group, Okay. So, guys, usted con su compañero va a preguntar y también va a responder. Le voy a mandar esta foto, ¿ok? De estas preguntas. Pero si usted quiere, le puede tomar una screenshot o también una foto, ¿ok? Yo les estoy mandando el grupo de WhatsApp, right? So you can get it. Now, guys, I'm going to divide you, ¿ok? Voy a dividirlos. Si y lo que quiero, chicos, es que practice, ¿ok? I need you to practice a lot, ¿ok? Necesito que practiquen, ¿ok? Necesito que si usted... Su compañero sabe lo mismo que usted, así que no tenga miedo, ¿ok? Usted... Hable y pregunte, okay? So now, guys, you can accept the invitation and you can start, okay? Accept the invitation and let's start speaking, okay? Don't be afraid. No tengan miedo, okay? No tengan miedo. Si usted no tiene la pregunta, eh, dígale a su compañero qué es, okay? So come on, guys. 
don't be afraid. Okay, let's start speaking. Okay, accept the invitation, please, and let's start speaking. Okay, so let's see. Uh, Barbara, Jose, Cesar, Tatiana. Okay. Okay, got it. Uh, Jennifer is here. So let's see. Jennifer, room two. Okay. So come on, guys. Accept the invitation, please. And let's start speaking. Okay, let's see. Okay, let's see, Evelyn, okay. Tatiana, if you can accept the invitation, please. Okay. Okay, welcome, welcome. Okay, guys, welcome. I hope, guys, you have practiced, right? So, well, uh, some of you were not answering, so I changed, okay, the people from the room, okay? So, guys, if your partner is not answering you, please text me, okay? Text me, so I'm going to take notes, okay? So, perfect. Let's see, guys. I have here, you know, some questions. So, let's see. Let's ask, you know, the first person that I have here. Jose Luis, hello. 
Hello, teacher. Hi, Jose Luis. Let me ask you this question. What's your favorite kind of music? Um, in Spanish, I don't know many. Uh, yeah, what's your favorite kind of music? Significa, ¿cuál es tu tipo favorito de música? Uh, I like J-Rock, Japanese rock, and K-pop, okay. Korean, Yap. <laughs> okay, very nice, interesting, cool. Thank you, Jose Luis. Thank okay. you. Okay. Perfect. Now let's see. Uh, Delmi. Hello, Delmi Alexandra. Hello. Hello, teacher. Hi, Delmi. Let me ask you this question. Where are you from and where do you live? Tell me. Teacher, solo le entendí que a dónde vivo yo. <laughs> yeah. La primera, yeah. La primera pregunta es, ¿de dónde eres? Okay. Del country, okay. the country, el país. And where do you live? En la ciudad. Okay. Now tell okay. me. Um, El Salvador. Okay, I am from El Salvador. I am from Salvador. Mm -hmm. I am, I am light. No sé si sería. I, I am light. I live. I live mm -hmm. San Salvador. Okay, perfect. Thank you, Delmi. Thank you. Now let's see, uh, Evelyn. Hello, Evelyn. Hello, teacher. Hi, Evelyn, let me ask you, what are your hobbies? Tell me. My um, hobbies. No tengo hobby. Well. Uh, be, mm -hmm. be watch series Netflix. Okay, watch Netflix series. Series. Okay, Netflix yes. series. Okay, perfect. What's your favorite series? Tell me. Um, mm -hmm. What's your favorite series? ¿Cuál es tu serie favorita? Sí, esperemos. Se me ha olvidado el nombre, pero es una nueva que ha salido hace poco. Oh, really? Okay. Okay, cool. Yeah, so many series are new right now. Perfect. So thank you. Now let's see Selma. Hello, Selma. Hello. Hi, Selma. Let me ask you this question. How many sisters and brothers do you have? Tell me. I have... Three sister mm -hmm. and brothers. No, and you don't that. have. Them. Okay, I don't have brothers. Repeat. No, no repeat. I, I don't have. I don't have brothers. Brothers. Okay, no tengo hermanos. Okay. Okay. Hey, perfect. Thank you, Selma. Thank you. Okay, guys. So now, let's continue. Okay, so well. As I was mentioned to you, okay, we are in this part, right? Regular forms, right, of the verbs. If you see, we have this, right? And an example, have, he has a new shirt, she does the work, he goes to school, right? So in this one, I guess we don't have any question, right? Now, guys, let's move on. I have here a conversation. So I'm going to choose, okay, a couple to, you know, speak this one. So Melissa, hello, Melissa. Melissa, um, you are mute, Melissa. Okay, hello. Okay, Melissa, you are going to be Amy and Jose Roberto. Hello, Jose Roberto. So you are going to be Jack, okay? So let's see. Let's start with the conversation, guys, okay? Let's see. Uh, let's, let's go the park on Sunday. Okay, but let's go in afternoon. I believe you later on weekend. Mm -hmm. What time do you bet up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast at 10? 
Uh, sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant. On clock, they serve breakfast all day. Okay, mm -hmm. thank you. Thank you, Melissa and Jose. Thank you very much. Okay, guys, so we have this conversation, right? So, guys, I need someone to tell me what is this conversation about. ¿De qué se trata esta conversación, chicos? Let's see. You can tell me in Spanish, okay? ¿Qué entendieron? ¿De qué se trata? Anyone. ¿Quién sea? Mm -hmm. Están hablando sobre ir al parque y luego se preguntan a qué hora se despiertan, se levantan los fines de semana. Okay. Y luego creo que habla sobre el desayuno. <laughs> okay, perfect. Yeah, exactly. So yes, guys, this is, you know, like a normal conversation, right? That you can have on the street. Es una conversación normal, chicos, día a día, okay? Que ustedes pueden tener así casual con una persona, right? So guys, let me ask you guys. ¿Hay aquí alguna palabra, alguna frase que ustedes no, no, no entiendan aquí? Que ustedes no entiendan. Busquen aquí. ¿Hay algo que no entiendan, chicos? Sure. Okay, sure. Sure significa por mm -hmm. supuesto. Por supuesto. Sure. Por supuesto. Okay. Now, perfect. Another one, guys. Mm -hmm. Meet, teacher. Meet. Okay. Let's see. I guess one, two. Uh, mm -hmm. What is meet? I have breaks for. Ah, let's meet. Okay. Meet es como reunirse o encontrarse, right? Reunirse o encontrarse, right? Meet. También significa conocer. Okay? Meet tiene bastantes significados. En este caso, let's meet, okay, at this restaurant. Encontrémonos en este restaurante o reunámonos en este restaurante. Okay? Ah, okay. Yes. Uh, I am to say that you Ah, serve. Esten, they serve. No, I am here. Ah, let's go to the park. Uh -huh. Early. Oh, no, uh, on this early. Ah. Early. Ah, early. Ah, early. 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 early significa temprano. Okay, let's go to the park. Okay. Uh, what did you go? Early, aquí. Oh, that's early. Uh -huh. Oh, eso es, eso es temprano, okay? Porque él dice que se levanta a la, bueno, ella dice que se levanta a las 10 de la mañana, okay? Oh, eso es temprano. Early es temprano, okay? Temprano. Teacher, y la que mencionó anteriormente a esta, they serve. serve. Ah, they serve. They serve, serve significa servir, okay? Servir. Okay, they serve breakfast. Ellos sirven desayuno. Desayuno todo el día. Okay, exactly. Okay. okay, guys. Cool, very nice. So, guys, let's see. In this one, guys, we're going to have a homework with this one. Vamos a tener una tarea con esta, okay, chicos? But first, primero, chicos, la tarea anterior, okay, era tanto para hablar, pero también era escrita, right? So, guys. If you didn't write it, si no la escribieron, chicos, igual van a tener tiempo que okay, el día de hoy para mandarla. Los que no lo hicieron, pero eh, a los que no entendieron muy bien, pero los que sí entendimos, guys, please send me a photo, ok, envíenme una foto de la tarea de ayer, ok, de las preguntas que se tenían que responder, ok. okay guys, y recuerden poner su nombre, ok, poner su nombre en la foto. Guys, aparte de eso, eh, esta va a ser otra tarea, ok. Esta conversation que tenemos aquí, chicos, ¿ok? Esta conversation. Esto va a ser solo ¿okay? para algunos. Quiero que de esta conversación, chicos, saquen todos los verbos que encuentren, ¿ok? Todos los verbos que ustedes encuentren los van a sacar, ¿ok? Y van a hacer una lista, ¿ok? Una lista tanto en inglés como en español, ¿ok? Así que esto, chicos, esta foto la van a hallar igual en el aula virtual, ¿ok? En el aula virtual se encuentra esto, pero si gustan pueden tomarle aquí un screenshot o una foto, ok, it's ok so, one more time van a hacer una lista de todos los verbos que encuentren aquí, inglés, español ok got it and that will be for tomorrow okay? perfect, now guys let's see, let's move on I have here, you know, this part so yesterday guys, we were discussing about does and do, right about when to use it if you see here, we have some examples, right ¿Cómo se hace una pregunta? Okay. 
Does he play football? Y tenemos las possible answers, right? Yes, he does, or no, he doesn't. Okay, this one. And so guys, let's see. Now I have here, guys, we are going to talk, okay, about how to create a question, okay? But yeah, let's move on. Now guys, ya estamos hablando del simple present, guys. Hay algo bastante importante aquí, okay? Es algo que nosotros hacemos día a día. Y son las daily routine, okay? So guys, let's see. This is vocabulary, okay? Probably basic or not for some of you. So guys, let's start at the very beginning, okay? ¿Qué hacemos en la mañana? First of all, we wake up, right? We wake up. Then we wash the face and brush teeth, okay? So guys, wake up. Despertarse, right? Get up and levantarse. Wash the face, lavar la cara. Brush teeth, cepillarse, right? And here we have an example, guys. Aquí tenemos un ejemplo. I wake up at 7 a.m. Then I get up from bed to wash my face, my face and brush my teeth. Okay? Me despierto a las 7. Luego me levanto de la cama, lavo mi cara y me cepillo los dientes. You see, guys? So this is English, right? I wake up, I get up, wash, brush. Also, guys, so what else? Take a bath, okay? Take a shower, okay? No confundan, take a bath, take a shower, right? Take a bath, okay? Puede ser cuando están haciendo aquí um, in this, in the bathtub, right? Take a shower, okay? Como la regadera, right? Shave, shave es afeitarse, okay? Shave, shave. Tenemos, guy, get dressed. Get dressed, vestirse, right? Vestirse. Dry your hair, okay? Dry your hair, guys, es como secarse el cabello, okay? Dry, dry es secar, okay? Dry your hair. Brush your hair, okay? Peinarlo, okay? This is for a woman. So put on makeup, okay? Ponerse el maquillaje, right? Para las mujeres, okay? Do your hair, hacerse el cabello, okay? This one, and this is for all, right? Eat breakfast, okay? Breakfast, guys, es el desayuno, okay? Lunch, almuerzo. Y dinner, la cena, right? So I eat breakfast at 8 a.m. I eat lunch at 2 p.m. Here, aquí falta la gente, right? I eat dinner at 7 p.m. And here, guys, aquí tenemos otras tareas de la casa, right? Por ejemplo, clean the house, limpiar la casa, clean, limpiar. Do the dishes or wash the dishes, que serían lavar los platos, right? Take out the trash, sacar la basura, okay, take out, take out. Make dinner, hacer la cena, okay? And we have here other ones, right? Like read the paper, go for a walk, study, okay? Go to school, drive to work. Exercise, go shopping, play an instrument. And finally, go to the bed, right? Go to bed. So guys, here, do we have any question about this one? Tenemos alguna pregunta acerca. Este vocabulario, guys, creo que la mayoría lo conocemos, right? Es como las actividades diarias que hacemos cada día, right? So guys, now let's move on. Let me show you this part, okay? So we have frequency adverbs, okay? So guys, what is this? Okay, son los adverbios de frecuencia. ¿Qué tanto hacemos una cosa? Por ejemplo, guys, tenemos el primero, always. Always significa en español siempre, okay? So, por ejemplo, yo les pregunto, uh, how often do you study? ¿Qué tan a menudo estudias? I always study, okay? Siempre estudio, okay? Siempre. Usually, usualmente. Normally or generally. Normalmente o generalmente, right? Often or frequently, a menudo o frecuentemente, okay? Sometimes, okay? Algunas veces, occasionally, ocasionalmente, okay? Seldom, raramente o pocas veces, hardly ever or rarely, casi nunca. Y never, nunca, okay? So, guys, creo que en el modelo anterior ustedes vieron que son los frequency adverbs, right? Yes? ¿Se acuerdan? Yes, no. A little. No. No. no okay. 
No mucho. Ok, oh, do not worry. I don't remember, teacher. You don't remember. Ok, do not worry, guys, porque igual lo vamos a ver, ok, en las clases. Pero, ahorita esto es solo como un overview, ok, solo es para que medio lo miren aquí, qué es lo que son estos, ok. So, guys, aquí tenemos otro ejemplo. I always go to school. Siempre, ok, yo siempre voy a la escuela, que era early, guys. Early? Temprano. 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 Perfect. Very nice. Okay, so we have that one. So let's see. Now, guys, here we are not going to you know, practice this one, but let's see. Guys, vamos, okay, a movernos. Uh, let's see. Yes, I have this part. Guys, nos vamos a mover en este instante a la plataforma. Okay, vamos a mostrar la plataforma. So, chicos, eh, el día de ayer realizamos este ejercicio, right? Lo realizamos. Ahora, chicos, tenemos, quiero ver, para la sección 1, unidad 1, chicos, tenemos todavía tres, ok, quizzes restantes. Let me ask you this question. Déjenme preguntarles, chicos. ¿Quiénes ya empezaron a hacer estos ejercicios o ya los terminaron? Yo ya los empecé. Ok, perfect. Very nice. Ok, so that's yo, pretty cool. Yo ya los empecé, teacher, pero en la, no sé si en la segunda parte, no sé. Este, sí me está costando, pero no sé si es por los puntos o qué, porque en el módulo anterior estaba ese problema que por algún punto o algún signo de interrogación, pero como mm. son solo preguntas, ahí dice que no hay que ponerle signo de interrogación porque ya está incorporado. Yeah, exactly. Sí, creo que ya no he podido pasar. O sea, ya pasé de ahí, pero he dejado eso. Ya, ya, no sí. Uh, aquí sí te recomiendo no poner el signo de interrogación porque ya está. Eh, pero ya vamos a revisar eso. Now, guys, let's see. Este era el segundo ejercicio de la plataforma. Okay. So, aquí, chicos, vamos a ver si todavía nos recordamos. Tenemos my parents. ¿Qué es my parents, guys? My parents. Parents. Padres. Mm, my parents, chicos, no son parientes, son mis padres, padres, ¿ok? Esto significa mother and father, ¿ok? A house in the suburbs, una casa en los suburbios, so, tienen una casa. My parents, chicos, nosotros utilizaríamos have or has. Have. 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 Exactly. ¿Por qué es have y no has, chicos? Porque son Porque ellos. Habla de... Porque son ellos. Es que son ellos. Exactly, son ellos. ellos. Exactly, solo para he, she, and it, singular, ¿verdad? Son singulares. Vamos a utilizar has. Ahora, chicos, my mom and dad, que es, que es lo mismo que decir my parents, ¿ok? Goes or go. 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 Ok. Go. My parents are very busy, so I, a lot of work at home. Do or does? Do. 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 Perfect. Now we have conversation two. My brother doesn't live with us. He have or has? Has. 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 Right? Has. Exactly. Has. So he to school all day. He goes or go? Goes. 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 Perfect. Okay. And we have, well, this one. This one are for you, okay, guys. Pero como terminando. Ya ven que es bastante fácil, que okay? no es tan complicado. Right? Now, guys, let's see. Tenemos también esta parte, ¿ok? Tenemos esta parte, que era lo que estamos viendo, right? ¿Cómo formar una pregunta, ok? So, let's see, guys. Para que quede más fácil, que okay? más entendido, let's see. Let me open a new tab for you, ok? Uh, let's see. Let me show you the screen. So, guys, here. Chicos, tenemos aquí cómo hacer una pregunta con do and does. Bastante fácil, chicos. ¿okay? Aquí está la explicación más sencilla. Primero, chicos, como ustedes saben, vamos a utilizar do or does al principio, dependiendo si es he, she, it, or you and they, right? So, primero do, and do, do or does. Luego si le sigue el sujeto, ¿ok? Luego el verbo. Y por último, el complemento, ¿ok? Esta es una forma en la que usted hace una pregunta, ¿ok? So now, let's see. Vamos a ver si tenemos entendido. So, vamos a preguntar a uh, Tatiana. Hello, Tatiana. Hello, teacher. Hi, Tatiana. Uh, I need your help. Necesito que me digas un ejemplo, ¿ok? De una pregunta utilizando do or does. Dime una pregunta. 
The does. Okay. What do you do? Uh, the cualquier. No importa. Cualquier. Okay. And do boy got to come. Do. Uh, do, bo do what? Does is does. Does. Pero does quién? Does. Does. Does Paul want okay. to come? Okay. Does Paul want to come? Okay. Perfect. Yeah, does. Okay, Paul. Paul here. Paul is L, right? Thank you, Tatiana. Okay. So now let's see. Uh, Barbara. Hello, Barbara. Hi, Barbara. Hello. I need you to give me an example of this one, please. Dame un, un ejemplo utilizando does or do. Uh, do you like um, watch a movie? Okay, do you like watch movies? Okay, perfect, excellent. Now guys, do you have a question? Tienen una pregunta aún acerca de cómo hacer una pregunta? Yes, no? Yes. Okay. Yes, so tell me, what's the question? ¿Cuál es la duda? No, no I don't have Ah, okay. <laughs> okay. Perfect. Sorry, okay. sorry. Okay, so very nice. Everything is clear. So guys, let's see. Now let's move on to the platform, okay? En la plataforma, chicos, tenemos esta parte, okay? So aquí son scrambles, okay? Scrambles significa que tienen que ordenar, okay? So let's see, ¿dónde es que se escribe aquí? Creo que es, uh, where this? Ah, aquí. No, ¿dónde? Aquí es, sorry. <laughs> I'm... Ok, so, bueno. Aquí, chicos, tenemos este, que tenemos el primer ejemplo. Dice, do you exercise every day? Ok. Aquí formamos la pregunta que estaba aquí en estos brackets, okay? que estaban en estos paréntesis. Si se dan cuenta, aquí está desordenado. Lo que tienen que hacer es ordenar la pregunta, ¿ok? Uh -huh. So, let's see. Tenemos, creo que es el primero, right? A, sí, creo que es. Ok, para la primera, tenemos, ok, la respuesta es at 1 p.m. Y tenemos aquí esto. So, chicos, ¿cuál sería aquí primero? Digan. What? Do. Do. Ok. What do you do? do you? Okay. Ok, en what, este caso, what, what do you do? Esa es la respuesta de, del, del siguiente ejercicio. Uh, uh -huh. Ajá. La respuesta sería... Es que el no, primero ya está oh, contestado. Yes, I uh -huh. exercise every day. Ajá, ok, aquí tengo uh -huh. esto, sí. Pero... Sería... Ajá, esta es pregunta, aquí esta es una pregunta ¿okay? en todas las que vamos a llenar es una pregunta no es respuesta, ¿por qué? porque aquí son como conversation, aquí está la primera ¿ok? A, B, esta es la primera aquí uh -huh. tengo otra A, B, que es la segunda y me da aquí esta pregunta al igual que la tercera ¿okay? A, B, me da A, B ¿ok? me da la respuesta uh -huh. así que yo tengo que adivinar con la respuesta cómo se escribe so, la primera la primera me dice que es a la 1 p.m. Entonces, me está diciendo algo de tiempo. So, en este caso, ¿cuál sería, chicos? What do you time? Okay. What time? What time do you eat lunch? Do you eat lunch? Este, chicos, bueno, aquí no se le... Aquí, chicos, prestemos atención, no le agreguemos signo de interrogación porque supuestamente ya está, right? Now, movámonos a esto, chicos, ¿ok? Ok. Tenemos... No, this class starts at 9 o'clock. No, esta clase inicia a las 9. So, ¿cuál es la pregunta aquí, chicos? Das. This class... This class at the start. The start. Eight start at eight o'clock. Okay, aquí porque mi computadora no me deja sacar, pero se escribe así que okay, eight o'clock. Now, guys, 
And we have the last one. This uh, study you English do when? 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 when do you do study English? Okay. Cuando estudias inglés, mm -hmm. chicos, nos recordamos todavía de las W's question, right? Mm. Yes. Cuando es mm -hmm. what, when. Let's see. Let me, para que no queden perdidos, okay? So, guys, aquí tenemos las W's question, okay? So, aquí está la lista, okay? So, guys, what is who? Who? ¿Qué es who, chicos? Uh, when? Yeah. When? Cuando? What? Qué? Yeah. Where? Donde? Why? Por qué? Por qué? And how? Como? 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 Perfect. So guys, aquí tenemos, okay, la regla cómo se hace, okay. Primero, para hacer una pregunta con la W equation, primero van a hacer esto, okay, una W equation. Luego, el, el, bueno, el auxiliar do or does, ¿ok? Dependiendo, ¿ok? Luego de double question, do and does. Luego le sigue el sujeto. Luego el verbo, ¿ok? Y ahí puede ir el complemento, cualquier cosa. So, aquí tenemos unos ejemplos. Primero, si la double question, do you study English? Ahora, utilizando what, what do you eat for breakfast? ¿Qué comes para el desayuno? Does she live in London? Ella vive en Londres. Where does he work? Donde el trabajo. You see? So, guys, these are very important. Okay? Recordemos que son bastante importantes. Cuando hacemos una pregunta, estas sí o sí van de primero. Okay? Sí o sí van de primero. Porque estas son, o sea, es, es la main reason, right? El main point of the question. La parte más importante de la pregunta. Aquí me dice que es quién, cuándo, qué, dónde, por qué y cómo, right? So, guys, let's see. Let's move on one more time. Okay? Vámonos, we are running out of time and we have seen everything. So, guys, y aquí tenemos, ok, let's see, creo que hay una más, pero let's see, vamos a ver. So, guys, uh, bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos, when do you study English? Estas son las formas en las que ustedes las podrían haber puesto, ok. Puede ser mayúscula, minúscula, incluso con un punto aquí sale, ok. Esta sale con un punto. Eh, tenemos, ¿cuál era esta? Does the star, okay? Okay, what time do you eat lunch? Okay, you see? Pueden hacerlo mayúscula o minúscula, right? Y tenemos, bueno, solo es cero, right? Y la última decía, do you and your friends, okay? Este. So, guys, uh, quiero ver, solo estoy revisando. Bueno, no hay, creo que la última, do you and your friends. Me están diciendo que daba error. ¿En cuál daba error? Disculpa. No. Bueno. No, no, I teach you. No, no, I, right. No, okay. So, well, if you see, this is the way, right? So, guys, recordemos, okay, que esta, bueno, esta semana, chicos, vamos a terminar esta unidad y también la unidad 2, okay? ¿Por qué? Porque el viernes, okay, revisan cómo van esas unidades, okay? Y si se dan cuenta, también al final tenemos aquí un reading, okay? Let's see. Okay, so this part, okay? So guys, uh, bueno, prácticamente estos ejercicios ya los hicimos, okay? So guys, este, okay, es bastante sencillo, chicos, okay? Es de lo que hemos estado hablando sobre las daily routines. Usted aquí, chicos, van a leer, por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí van a leer esto y van a enumerar qué es lo que hace el primero, okay? ¿Qué es lo que dice el texto que él hace primero? Primero, she gets up, luego she takes the bus, Okay. Lo mismo van a hacer con estos dos, que siguen este, que okay. tienen que elegir aquí cuál es lo primero que él hace okay. en el día. Okay. Al igual que aquí. Got it, guys? ¿Entendido? Ok, teacher. Yes. Ok. Perfect. Okay. Yeah, eh, eh, no, aquí sí están desordenados, no. aquí sí. Pero en el... Ah. Aquí donde ustedes van a ver la respuesta, ¿ok? Tienen que leer aquí qué es lo que hace ella. Y ustedes, no sé si están, creo que sí están desordenados. Tienen que ver la hora, ¿ok? Tienen que ir desde la hora, qué hace primero, ¿ok? Qué hace en la mañana, qué hace en la tarde y qué hace en la noche, ¿ok? Ahí lo van a ir ordenando, ¿ok? 
So it's not complicated. Now, guys, well, we are almost finishing, guys. Estamos, bueno, uh, let's see. Solo déjenme compartirles, okay, la última parte que tengo para ustedes. Let's see. We have, you know, a couple of minutes, okay? So, guys, this is, okay, like a daily routine mood, okay? Una forma de, de tener la daily routine, okay? Guys, teníamos, okay, la primera tarea que tenemos, chicos, era de buscar los verbos, okay? Y la segunda, chicos, esta es la que más les va a servir a ustedes, ¿ok? Ustedes, chicos, van a crear su propia daily routine, ¿ok? Su rutina diaria. No es necesario que hagan tantas cosas en la mañana, ¿ok? Sino que la hagan igual de esta forma. Por ejemplo, ustedes pueden poner 7.30 a.m. I wake up, ¿ok? Que se levantan, ¿ok? A las 7.35, I get dressed. 8 a.m., I take the bus or the car, okay, the Uber, okay. I go to work at noon or at 12 p.m. I have my lunch. Then at 5 p.m. I go to my house. Then I, for example, at 8 p.m. I have my uh, dinner, okay. So vamos a hacer, chicos, la daily routine, okay. Vamos a poner hora, okay. No es necesario que pongan cada minuto, okay, sino que Enfoquémonos en mañana, tarde y noche, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen en todo el día, ok? So, esa va a ser la siguiente tarea, ¿ok, God? Guys, esta sí va a ser escrita, ¿ok? Quiero que la hagan escrita, ¿ok? Escrita. ¿Got it? ¿Got it? Okay. Okay. Perfect. 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 Very cool. Perfect. So, guys, remember something. Igual, chicos, si ustedes... Uh, no entienden muy bien este vocabulario, pueden buscar también internet, ¿ok? Todo el mundo tiene internet ahora, un celular, ¿ok? Pueden buscar daily routine, ¿ok? Y les van a dar vocabulario, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué ¿okay? vocabulario? Wake up, get dressed, have breakfast, brush teeth, ¿ok? Entre más, chicos, ustedes tengan mejor. ¿Por qué? Porque van a aprender más, ¿ok? So, guys, let's see. Well, with this one, I guess, yeah, tomorrow we are going to have some questions, guys, ¿ok? For you. So be ready, okay? So, well, guys, let's see, let's finish right now. So, you know, it was nice to see you today and hope to see you tomorrow, okay? So, see, see you tomorrow and good night, guys. Bye, guys. Bye. Bye. Take care, guys. Bye. 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 See you, guys. Bye, good night. Good night, guys. Bye.